警告啊，或者是告诫啊，台当局或者是这个台独分裂势力啊，以武谋独是死路一条。大家好，我是曹卫东。最近呢，美国的议员呢又有窜访台湾的，好像呢，这个佩洛西啊开了一个坏头之后呢，这些人啊以为窜访台湾，或者是这个向台独分裂势力传递错误信息，能够对美国的这个选情，或者对这些个人组织会有更大的好处啊，也就是利大于弊。但事实恰恰相反，为什么这样讲呢？因为他们窜访台湾以后啊，给台当局带来的是更多的麻烦。我们先看啊，就是当佩洛西啊窜访台湾以后，解放军进行了相关的军事演习，大大的压缩了台当局的啊这种所谓安全空间。那么对佩洛西呢啊，还有他的这些。亲属啊，相关的啊，这些组织也进行了制裁，那么这是一个长期的事情。那么我们再看，呃，就台当局现在啊，在解放军的军演过程中，他的这些所谓的先进武器装备，主要是从美国购买的一些武器装备，它能发挥什么样的作用呢？比如说，它的最先进的防空反导的武器是爱国者，呃，但是呢，这个再加上。他自己研制的所谓“天宫二”“天宫三”加起来啊，又能够怎么样呢？并没有形成有效的防空网，也就是中高空的防空网没有发挥作用。因为如果你发挥作用的话，为什么这个解放军发射这些导弹，你一发也没有拦截住呢？哎，有人说这是啊，蔡英文当局以静制动，其实是遮羞布。啊，你以动制动，才说明你的本事。你所谓以静制动，啊，就是傻乎乎的看着，让导弹从头上飞过去。啊，这说明你的本事吗？这说明你的能耐吗？我们再看，他还从美国进口了导弹。那么他比较满意的导弹就是鱼叉，因为这种鱼叉不仅可以从舰上发射，还可以从陆地上机动的车辆上。发射可以对海上的目标进行打击，弥补它水面舰艇的不足。那这样一来呢，我们看到它在鱼叉啊，反舰导弹是不是发挥了作用呢？也没有，就是尽管啊，你能够在岸上移动啊，也能够可能把它加装到台当局的一些军舰上，但是你的数量有限，你的这些能力也是有限的。哎，我们再看它的飞机，主要是改装的美国 F 1 6 V。F 1 6 V 是 F 1 6的升级版，主要是在它的雷达啊机载雷达上，让它看得更远，然后发现的目标更多，这样呢，它才能够就是使用美国的，比如说呃进口的一些 A G M 啊某某型的这个导弹，或者是呃这个其他的啊发就是空战的争夺制空权的这种导弹啊，主要是指的呃中程的啊，因为短程的导弹它这个。被人家先打击，那你现在这个雷达看得远了，当然就可以就是进行所谓啊先敌发现、先敌攻击的这种啊就是打击。那么作为直升机呢，可能就是它的阿帕奇。那我们再看啊，就是尽管台当局可能有了这么一些啊，就是美国进口的所谓先进的武器装备，但是就中国人民解放军的啊这个武器装备来看啊，我们先说啊就是空军啊。空军，美国给台湾提供最先进的 F 十六，也就是相当于我们的歼十飞机啊。歼十飞机，大家就是可以看到八一飞行表演队使用的就是这型啊战机，属于是中型的啊战机，呃，单发的。那其实解放军还有这个双发的战机，比如说我们这个歼十五啊，就飞鲨，或者是歼十一啊，歼十六。这都是属于双发的重型战机啊，那这都是台当局所不具备的啊。当然，歼十六还有电子战的这种啊功能，还有呢，就是我们有轰炸机，它没有；我们有预警机啊，呃，警两千啊，这个警五百、警二百啊，这三型的预警机它也没有。那么我们再看，作为专用的飞机，我们有反潜巡逻机，我们还有其他的啊，就是呃空中的加油机，那它也没有。呃，包括直升机，我们有这个
呃，直二零啊，直十这样的直升机，特别是我们要强调，这些飞机全都是中国国产的啊，就是大陆自己制造的。我们有数量，有质量，而你台当局不但这个体系行不成，而且你要从美国来进口，你数量、维修保障、你的备品备件都要依靠美国啊。一旦断档，你的这些这个武器装备就发挥不了作用。还有呢，就是像它。这个反舰的导弹啊，你的反舰导弹是鱼叉，那大陆的啊，也就是解放军的反舰导弹是什么呢？是鹰击系列，而且我们有暗对舰的导弹。你不是把鱼叉拿到岸上去发射吗？我们有专门的暗对舰导弹啊，可以打到四百多公里。你没有这个能耐，没有这个本事。而且解放军的这种导弹早就列装部队，早就形成战斗力了，所以它又没有。那么我们再看水面舰艇，那。这个我们现在不但有航空母舰、两栖攻击舰、驱逐舰、护卫舰啊，一应俱全。我们也有大型的补给舰，所以我们在海上可以形成完备的这种编队。那么作为潜艇，我们既有核潜艇，也有常规潜艇。而台湾现在还在就是所谓的啊潜艇自造，就是自己造，自己造。等他那八艘潜艇造好之后啊，未必。在能够形成战斗力的时候，也就是交给台湾海军的时候，还没有形成战斗力的时候，我想可能按照这个目前的这个进度啊，可能两岸都统一了，无论是和平统一还是啊其他方式的统一，哎，就是他的这个自己制造的这个能力和时间的节点是赶不上趟的啊。所以我们看，如果台当局啊还是一味的啊，就是以武谋独、挟洋自重的话。那只能是螳臂挡车，根本无法啊，就是阻挡两岸统一的这个洪流。我们讲了啊，这仅仅是武器装备上的这个差距。我们再讲人员啊，人员上啊，就是解放军的这种作战能力和他们的这种官兵的这个意志和决心，这个是台当局的这些兵员根本就无法比拟的。特别是讲一个笑话啊。台当局的一个位军事人员在回答问题的时候说：“大陆发射的导弹，他打来一枚东风，我们只要用我们的拦截导弹啊，一枚就是百分之七十的成功率，三枚就是那都不是百分之百，百分之二百一十的拦截率。但是这就是一个大笑话，因为我们在这个就是越南战争的时候啊，当时呢，这个美国是用 B 五十二战略轰炸机来对。”就是越南呢，特别是河内进行这种所谓地毯式的轰炸啊，对北越进行这种地毯式的轰炸。那么当时苏联啊，就是使用了萨姆二这样导弹。当时解放军呢，就是也派出了高射炮兵啊，在那帮着呃，就是越南啊，来作为重点桥梁啊或者城市的防空，也给它起了很大的作用。但是就这个苏联当时的萨姆二这个导弹。它的拦截率实际上对 B 五十二这样的战略轰炸机高空啊，那就打一枚萨姆二，基本上是有百分之七十的成功率，就跟台湾当局的那位官员讲的差不多。一枚导弹来打上去是百分之七十的成功率，但是三枚打上去成功率是多少呢？是百分之九十五到九十六。并不是说两枚上去就百分之一百四，三枚上去就三七二十一二百一了，不是这样的啊，因为它还要受到气象干扰等等啊这些因素的影响，所以说明它缺乏这种军事上的常识啊。所以我们看你的这些武器装备，你的这些官兵的素质，你怎么能够说你有战斗力？怎么能够说你啊？是能够打赢啊这种军事上的行动呢，所以我们讲啊，还是警告啊，或者是告诫啊，台当局或者是这个台独分裂势力啊，以武谋独是死路一条。关于这个话题呢，我们今天就聊到这儿，感谢大家关注本栏目，我们下期节目再见。